风云系总。谁搞的这种形式主义？明天不要来上班了。季总，这怎么了？扣子扣错了，以后不用穿制服了。啊啊啊啊啊！嗯，怎么办呀，志毅？我可能要失业了。可是我还没向润一告白呢。没事儿，今天告白来得及。沈润一等会儿就在六零六，我去给你准备花和场地。不不不，对。我今天一定要让润一明白我的心意，加油，加油，加油！嗯，奇怪，今天明明不冷啊，怎么感觉后背凉凉的？嗯、没关系，不要紧张，忧郁家，你为了这一天。做了多少心理准备，再不告白就没有机会了。你来了，我等你很久了，但是不管多久，我都会等你的，你知道吗？在遇见你之前，我不知道自己喜欢什么样的人。可是遇见你之后，我对爱情所有的幻想都变成具体化了。我想对你说，我喜欢你。你了。啊你还好吧？喂，不好意思，我,我,我今天的面试要晚点到，我现在有急事，快走吧，我送你去医院。来，我想对你说，我喜欢你。刘雨佳，我会让你喜欢上我的。啊，不得赶紧收拾干净，要不然明天早上会被别人发现的。雨佳，这么晚了，你怎么还在公司？嗯，是，日一，我我我在打扫办公室呢。这里是开过联欢晚会吗？是我的欢送会。啊，你要离职吗？没事吧？你们不下班在做什么？在加班啊！这么喜欢加班是吧？你过来，我过来。哦，季总，这是加班。可是这些不是我的分内工作呀。你快给我删掉啊！想要删除啊？嗯。哎，季总，呃，是不是只要我把这些文件都整理好，就能删除啊？不够。啊？那您还想要怎么样呢？我想要你做我的贴身秘书。这张办公桌是你的。哇，这可都是限量版的手办，全网都找不到。不枉我高价收购了那家手办公司，他内心一定在放烟花吧？<笑>看来钱秘书实在忍受不了这个恶魔总裁，才会丢下这么珍贵的东西离开。
，季总，这个是裙子，拿去换一条。我可不想我的秘书扣错扣子。我知道了。嗯，这个可以吗？不错，带上文件，跟我去合作公司开会。这么多，哎呀！对不起啊，季总，我我刚才衣服太紧了，不小心滑倒了。你的简历是不是谎报了体重啊？嗯，一斤。一斤？哎呀，距一公斤，你不会因此开除我吧？看你表现了。妈妈。你怎么做了这么多菜？有谁要来家里吗？宝贝，妈妈想跟你说一件事情。你季叔叔跟妈妈求婚了。什么？你不是才和季叔叔在一起三个月吗？哎呀，妈妈还没有同意。宝贝，你介意妈妈再婚吗？妈妈，自从我爸爸去世之后，你一个人含辛茹苦的把我拉扯大，已经很不容易了。只要你开心，不管做什么决定，我都会同意的。宝贝，你同意那就太好了啊！你季叔叔儿子啊，那可是青年才俊。待会儿啊，你和他多交流交流。我听你季叔叔说，你和他是同一间公司的，这说不定啊，你们还认识呢。好像叫那个季，哎呀，季什么我也忘记了。待会儿他们就来家里吃饭，你呀，马上就有一个新哥哥了。不会是季川吧？这怎么可能？季川可是季氏继承人啊，怎么会跟我这种平民百姓攀上关系啊？我去开门。哎快进来，快进来！哎呀，这是小川吧？这果然是一表人才。谢谢阿姨，你也很漂亮。你看啊，你儿子的嘴都比你的嘴甜。臭小子！来来来，宝贝，你别愣着了，快跟妈妈一起端菜去。来，老婆。二龙，孩子，你看着呢。我为我老婆吃饭，我心甘情愿的。啊，不用了。妹妹为什么不肯吃我家的虾？难道是不想做我的妹妹吗？看着你们兄妹俩感情这么好啊，我也就放心了。小川呐、啊，以后要多照顾佳佳，听到没有？你们放心，我会照顾好她的，是吧，妹妹？佳佳也不要不好意思啊，以后咱们都是一家人。老天，我都可以遇见我的悲惨生活了。季总。呃，季总，那个姚主管想见你。不见。可是他说，身为我的贴身秘书，这点事儿都办不好，把他赶走。好的，季总。你就是季总的贴身秘书。嗯，是的。像你这种狐媚子，我见多了。我警告你，别妄想近水楼台先得月。季川。不是你能够染指的。我不知道你在说什么。闪开！我要进去给季川送咖啡。你这种穷鬼还不知道吧？我这咖啡豆子呀，可是从国外带回来的。抱歉，还请回吧。季总，他现在不想见你。像你这种不知道从哪里爬上来的阴沟车老鼠，也敢拦我？哼！你干什么？哟。又来一条狗啊！怎么，你也想来我？姚小姐，姚家与季家虽然是世交，但这到底是季氏，你也只是一个员工而已。雨家也只是听季总的命令，希望你不要为难他。我们走
，好点了吧？谢谢你啊，润一。总裁秘书这个工作，是不是给你带来了很多困扰？凡事都不要勉强自己，不管怎么样，你的人生你最重要。好。我一定要摆脱季川，回归我的正常生活。有什么话就说吧，可你憋很久了。那个季川，我不想再当你那什么贴身秘书了。告白视频不在乎了。我不在乎了。公司禁止办公室恋情。那我也不会再受你摆布了。我要去跟沈润一告白，就算你要开除我，我也不在乎了。季川，奇怪，怎么会都开完了，人却不在？哎，那个贱女人。果然对季川不怀好意，看我怎么整你！罗一佳，你不准跟沈瑞一表白，你是我的。季川，我又不是你的傀儡。啊！季川，我是你妹妹。要是有人过来了怎么办？有人来了。季总好，你们这么着急去哪？据说有人在公司表白。这是您刚洗的衣服。呀，正主来了！视频怎么在你那儿？你赶紧删掉啊！有雨佳，姚主管你也敢得罪？你信不信他动一动小拇指，你就能被碾死？有些人穷就罢了，还要作怪，真不知道是怎么混进公司的。哎，你知道吗？在我遇真肉麻，恶心死了！有雨佳。你也太廉价了吧！真当女追男隔成沙吗？你可真是 j o 里的顶梁柱，恋爱脑里的常青树，扑克牌里的最大树。看来某些人要被开除喽。办公室可是禁止恋爱的。说吧，尤雨佳，你跟谁告白呢？谅他也不敢说出来呀。说出来被开除的只会是他。尤雨佳，我劝你还是给我滚出公司。季川。季总，尤雨佳搞办公室恋情，应该把他们都开除了。他的告白对象是我，这是我和他之间的情趣。他的告白对象是我，这是我和他之间的情趣。公司不是禁止恋爱吗？这条规定，我宣布立即废除。你们还有谁有意见？这个结果你还满意吗？我。哎，以后谁敢对尤雨佳不敬，自己去人世间工资走人。怎么还要我亲自带你去办理职手续啊？你说他是不是有精神分裂症啊？为什么要当众维护啊？明明之前态度恶劣的很，总喜欢跟我作对。你说有没有一种可能是季总喜欢你？不可能，我们马上要成为兄妹了，又不是真兄妹。别胡说，这是乱，反正就是不可能。我听说季总没谈过恋爱，你不觉得他的状态就有点像是小学生总是欺负自己喜欢的女生吗？难道不是因为他本来就很恶劣吗？那他要是真这么恶劣，他干嘛帮你啊？嗯、所以我也很困惑呀。你对季总就没有那么一点点的喜欢吗？他可是高富帅天花板哎，没有，一点点都没有，没有。那好吧。
，我还想咳一下恶魔少爷和他的傻来田秘书林之夜。妈妈，家里又要来客人了。对呀、啊，那我来帮你吧。哎呀，不用了，上我一天班了，累着了，去歇着吧，我来就行。妈，开门去啊，快。怎么又是他？佳佳，你把门关了，怕门开起来。哎呀，佳佳，不许那么没礼貌啊！哎、啊，小川，赶快进来。我今天是专程来道歉的，没有保管好妹妹对我表达感情的视频，让她受委屈了。佳佳，你想要对小川表达什么感情啊？就是内心深处的一些。没有，嗯，就是感谢哥哥给我升职。哦，那佳佳，你想要对小川说什么呀？是不是又像小时候一样？哎呀，妈妈，我都饿死了，咱们快进去吃饭吧。来来来，小川快进来，尝尝阿姨做的手艺，快来。佳佳，这个是你最喜欢的。哎呀，小川这么了解我们佳佳的口味呢，他每次去餐厅呀，必点这道菜。那必须了解。糟了，我忘了端汤了。嗯、季川，你到底为什么一直纠缠我？你猜。总不可能是喜欢我吧？怎么不可能？不可能，我们马上要成为一家人了。家人怎么了？可我是你妹妹呀、啊嗯！宝贝，你们在里面做什么呢？哎，你们在这儿干嘛呢？我我。佳佳说要找她小时候的相册给我看。相册啊。哦，佳佳，你忘了，你小时候相册放在我房间的柜子里了。哦，对对啊，我我我忘了，我去拿啊。嗯，妈妈，你别去了，我我又不想看了。哎呀，让小川看看你小时候可爱的样子嘛。我确实很想看。好，我去拿。这下你满意了吧？嗯，确实不错。这次的建筑项目我全权负责，季总，我有个想法，你说，我们可以将宋代的美学融合进去，突出中式的韵味。这是我的设计方案，季总可以看看。不错，你们还有别的想法吗？那这次的建筑项目，我和沈润一分别带 A 组和 B 组，你们有什么好的想法可以提出来？季总，我申请去沈润一的组里。你确定？嗯，我确定。<笑>行，那勘察场地的任务就交给你啦。好嘞，保证完成任务。嗯、果然，神队组了，和润一在一起，真是如沐春风。果然，还是要实地勘测的数据比较准确。你干什么呀？他们总是阴魂不散的。臭三八，都怪你害的季川都对我没有好印象了。就是他吗？要不要我去给你精神科挂一个号？我都还没找你算账，你怎么过来找我了？你居然敢这么对我说话！你知道我是谁吗？你管你是谁呢？你让开，我还要工作呢。春哥，你帮我抓住他，我要好好教训教育他，让他知道什么才叫我不好惹。你想干什么？你放开我！别挣扎了，春哥可是柔道高手。给我老实点。不要命了就给动他！季川，你为什么总是处处维护他？你们俩到底什么关系啊？告诉他我们什么关系？我们只是同事。我不信！聒噪，赶紧滚！喂，帮我调查一下季川和尤雨佳之间的关系，钱不是问题。喂
。妈妈，我知道了，宴会我会去的。哎呀，你就放心吧。嗯，不说了，我还要工作呢。行行行，别忘了啊，这可是家庭聚会。嗯，知道啦，拜拜。你怎么在这里？我为什么不能在这里、啊？这可是季家的家庭宴会，不是什么阿猫阿狗就能进来的。嗯、你可真是狗嘴里吐不出象牙来你。你这种乡巴佬知不知道，这种场合的宴会需要邀请函才能进入啊？我爸爸和季伯父可是世交，你算是古东西也能进来。我季家的孩子啊，从来不需要邀请函这种东西的。季家家主，佳佳，跟我进来。喂，姚小姐，调查出来了，由于家的母亲陶陶不准备与季川的父亲结婚，所以他们的关系是即将成为兄妹的关系。原来是这样，知道了，尾款会给你打过去的。各位，雨佳以后也是我季家的一份子，还望各位多多照顾。各位爷爷奶奶、叔叔阿姨们好。嗯，不错，还是很乖巧的。这不是季总的女朋友吗？你在胡说什么？我可没有胡说，我之前呢也是季氏的员工，他和季总的绯闻已经在公司闹得沸沸扬扬，据说他们已经谈了好久的恋爱了。什么情况？他们不是兄妹吗？这传出去怎么行？谈恋爱怎么了？季川，不要在这胡言乱语。我们既是这么大的家族，怎么允许出现这种有悖伦理道德的事情？不是的，不是这样的，只是因为我们是兄妹关系，所以季川对我格外照顾，才会让同事们误会的，是吗，季伯父？我这里呀、啊，有一段由雨佳对季川的告白视频，你要不要看一下啊？姚贤，你偷拿别人的东西还敢拿出来，一点也不在乎自己的脸面吗？我看这里是有人更不在乎自己的脸面吧。由雨佳，你敢不敢说出视频的内容是什么？如果视频的内容是正常的，季川为何要做贼心虚呢？不过是郭老平时对他太严格，所以我才不想看拍段。是啊，季川对员工是有点严格啊。原来是这样啊，季川，你用不着这样百般维护他。尤雨佳在公司一天到晚不工作，光想着跟你告白去了，摆明了就是要勾引你。你敢侮辱我女儿？尤雨佳，若想人不知，除非己莫为。今天不是家庭聚会吗？谁把这个外人带进来？估计是哪个旁支为了钱把邀请函卖出去了。来人，把这个人给我拖出去！季、哎、川，我这么喜欢你，你居然这样对我，季川！上次测量的数据怎么样了，于佳？嗯，怎么了？最近精神不太好，是不是有心事儿啊？还好吧。嗯，小青。嗯嗯。尤雨佳，尤佳，你没事吧？这种公务繁忙，还是我送你家去医院吧。根本没有能力保护好他，去离他远点。哎呀，这是哪儿啊？我怎么在这儿啊？哎，小狗，小狗没事，你给我去好好躺着。嗯，这是在哪儿啊？自然是我家呀。我怎么会在这儿？我们不是……季<笑>川，你有事吗？有没有受伤啊？我没事，但你要再摸下去的话，就有事了。尤雨佳，你看起来还是很关心我的样子。那还不都是看在你是我哥哥的份上？哎呦，你要是在做危险的事，我就把恋情告诉爸妈。什么恋情？没有啊。乖乖待在我身边，危险的事不要做。出来吃饭。他也没有我想象中那么坏。别紧张，我们准备那么多天，一定行的。我在你的电脑里放了病毒。这下
看你怎么出丑！怎么回事？我早上明明刚充好电的。会不会是电脑病毒问题？啊？弄好了没有啊？不行，就别白白浪费大家的时间了吧。要不世界开除得了？就是，济世不是精英集团吗？怎么会有这种蠢猪？济世将要聘请他，自然有他的价值。而他的价值还不是你们能估量的。你先下去找技术部维修员电脑，剩下的我来。没事，我可以的。相信在座的各位已经有人了解过宋代美学，我们这次的建筑就是和宋代美学完美的融合在了一起。又被你躲过去了，刘玉佳，刘玉佳，我帮了你这么多次，你不好好感谢我一下。我知道了，季总，你稍等我一下啊。嗯，季总，我这个是严格按照您的标准制作的咖啡，保证这次咖啡绝对合格。嗯，啊，尝一尝吧，怎么样？还行。啊，嗯，季总，我看您这么疲惫，我来帮你按摩一下吧。怎么样？味道还可以吗？还行。刘玉佳，你的感谢就这么点啊？嗯，那我晚上再请您吃一顿饭。季川，你我很贪心，这一点还不够，我还想要。喂，佳佳，在忙什么呢？这么久才接电话。嗯，我我我刚才没看到。今晚的庆功宴定在尼罗河酒店，我们八点钟不见不散。知道了，我会去的。佳佳。最近新出的电影，我看挺不错的，你感兴趣吗？嗯，你要是没兴趣的话，我看万象会那个脱口秀也挺不错的。嗯，佳佳，嗯，怎么了？我看你这两天一直不在状态，是有什么事儿吗？呃，不好意思啊，润姨，我有点忙。最近季川还会打扰你吗？没有啊，我发现季川他不是我想象中的那种，之前是我误会他了。徐佳。其实我对你，我，喂，我这边还有点事情，我待会儿再给你打回去啊。叶佳，我有话想跟你说。怎么了，润姨？为什么你的眼里总是装着季川？我，我没有啊。你真当我傻，以为我看不出来吗？你别别这样，润姨。你就不能多看看我吗？润叶，你冷静一点。我现在冷静的很。沈润一，你敢动一下试试？季川，为什么你总是这么碍事儿？季川，你别动手。怎么，我突然出现，打扰到你们的兴致了？不是，我不是这个意思。刘一佳，你是我的贴身秘书，秘密，这秒专属于我。季川。你这狂妄自大真让人恶心，恶心我多了，算你吧。是吗？我想这个里面也包括刘秘书，是吗？你们俩吵架能不能别带上我呀？你伤心也可以换个地方，这里不是很冷吗？季川，有没有人告诉你，你真的很不会哄女孩子？没有，你是我第一个想哄的女孩子。
，妨碍你和沈润一发生感情，就是让你这么难过吗？不是。那你难过什么？我，我好像喜欢上了一个不该喜欢的人。我好像喜欢上了一个不该喜欢的人。谁？沈瑞一吗？不是。那是谁？我，我不想说。尤雨佳，不说算了。我告诉你，不管你喜欢谁，你都是我的。哼、嗯。哎，佳佳，你放着就行。我来，我来。佳佳，这么大的消息，你怎么也不跟我们说呀？我们之前都误会你了。就是，林大人不计小人过，原谅我们之前的行为呗。嗯，你们在说什么呀？哎呀，佳佳，你就别藏了。你和季总是兄妹的关系，我们大家都知道了。什么？谁说的？要不是姚主管发到八卦群里，我们都不知道呢。佳佳，你瞒的也太深了吧！嗯、喂，姚玉佳，全公司的人都知道你和季川是兄妹关系了，怎么样？像爱却爱不了的感觉，好受吗？你到底想怎么样？我警告你，你最好远离纪川，否则全世界都会知道，你和纪川明明是兄妹关系，却在恋爱。不要脸的贱人，总是在我跟纪川之间横插一脚。小贤。如果让那女的消失，你会开心吗？你要做什么？你就回答我。如果让她消失，你会不会开心？盛哥，我们只是大学同学，你真的愿意为我做到这个地步吗？只要你开心，我什么都愿意。你你你是谁？你要做什么？要怪就怪你不识相，抢了不该抢的男人。你是姚贤派来的？是我自愿的。你你喜欢他，你就去追他呀！你把我绑过来，只会害人害己。你懂什么？喜欢，喜欢不是真正的占有，而是看着他开心就够了。他开心就够了。只要你消失，一切，一切就都好了。冷静一点，就算你把我处理到，你就能保证季川一定会爱上姚贤吗？想那么好，季川凭什么不喜欢他？凭什么？喜欢，喜欢是一个人的事情。你那么爱姚贤，你应该知道，你喜欢有的时候是得不到回应的吧？不需要得到回应，我只要他开心，不需要他开心。所以季川没有回应也是正常的呀，两情相悦太难了。这件事你应该能理解吧？<笑>少管这案子，别以为我不知道，你在拖延时间。我告诉你，没人能找到这里，你就别痴心妄想了。你这是犯法的！你冷静一点。我不在乎，我不在乎。我我我我啊、没事吧？你放开他！我，有本事冲我来，躲在背后算什么男人？你就算喜欢他又怎么样？不也是见不得光的恋情？我不懂事，我怎么？你没事吧？我难道说的不是事实？你经常小心！好大的胆子！记住，你理智一点，你不可以这样做。回家，回家
，你们是不会有好结果的。事在人为，有没有好结果，我说了算。通知下属，全城封杀正式旗下的公司。闭关！太卑鄙了，我家人有什么关系？我能有你卑鄙？不过你敢做，就得敢承担你惹下的后果。疼吗？不疼。启川，你怎么敢挡在我前面啊？你就不怕你自己受伤吗？不怕，毕竟我是你男人。才不是呢，你只是我哥哥而已。只是哥哥。对，只是哥哥。我再给你个机会，再说一次，只是哥哥。你本来就只是我哥哥。刘雨佳，你不要再骗自己了。你分明对我是有感觉的，你就不能勇敢的面对自己的心吗？这是谁的礼物啊？你的。我的。嗯，我送你的圣诞礼物。谢谢你的好意，但是不用。家人之间的礼物你不愿意收，难道你想跟我成为另外的关系？我收，我收。那个，那我的什么的礼物呢？嗯，你想要什么礼物啊？我想想啊，你亲手给我做个蛋糕吧。据说甜品可以将这种甜蜜的感觉传递给对方。哎，那都是别人胡说的。我信了。我厨艺不好，做不了。嗯，这个送得出去吗？宝贝，你这是在做什么呀？怎么把自己搞成这样了？我在做蛋糕。啊、哦，我们家宝贝有喜欢的人了，是不是？妈妈，你说什么呢？快出去吧。好好好，我们家宝贝呀、啊，长大了。哎呀。嗯，要不还是拿回来算。今天这么早来上班啊？哦，对啊。你做的？不是，我顺便买的。顺便买的？嗯，不想吃蒜。阿姨没告诉过你送人的东西不能拿回去吗？雨佳，上次的事儿是我不好，我没控制好自己。都过去了，我希望你能原谅我，我对你的感情是真心实意的。生日快乐，文一哥！这是我专门为你排队买的蛋糕，希望你会喜欢。原来今天是你生日啊！祝你生日快乐。啊、谢谢。啊，对了，我有两张晚上音乐会的门票，一起去吗？有雨佳。你还真是博爱啊，刘雨佳，你还真是博爱啊！不是，哎，季总，请你尊重一下佳佳，她不是你个人所有，你是没搞清楚状况吧？她是我的贴身秘书，只能听我一个人。就算是贴身秘书，她也有自己的选择权。行，让她选。刘雨佳，你是跟我走，还是跟她继续留在这里？嗯，不好意思啊，瑞妮，我先跟季总走了，祝你生日快乐。原来那个蛋糕真是顺便啊，我是备胎啊。不是，你都不听我讲。哦，那你说说。
，那个蛋糕不是我买的，是刚刚别人送给瑞妮的。所以你指给我买？嗯。你看我做什么？我在想，你这张吃醋的脸，我可得仔细看看。你少得意了，明天跟我出去。嗯，明天不是周末吗？出去干嘛？临时的工作安排。跟志毅约好的周末又没了。走吧。你要带我去哪儿？跟我走就好了。季川，这就是你说的工作啊？嗯，陪我难道不算工作吗？你耍我，季川，你以为所有人都像你这么自大吗？其实，我也不想这样的，只是我。<咳>你怎么了？你怎么咳出血了？我时间不多了，所以我总是想加快我们的感情进程，仅此而已。你怎么那么傻呀？你怎么不早点说？我们去治疗，一定能治好的。不用多浪费时间了，尤玉佳，我只是想确定一点，你对我是不是有一点喜欢？我喜欢你，我真的很喜欢你，所以能不能不要离开我？你你笑什么？我开心啊！你骗我？不骗你，我怎么能知道你的真心啊？你太过分了！哼！尤雨佳，大方勇敢的承认自己的感情并不丢人。我快到了。你快先去吃饭吧。飞机上吃过了，想我没？喂。尤女士，有人给你订了一束玫瑰花，出来拿一下。嗯，好。不会是季川订的吧？这可是在公司，万一被人发现了怎么办？这同事要问起来，我可怎么说？玉佳，花喜欢吗？是我为你精心挑选。花喜欢吗？是我为你精心挑选的。这花是你送的，不然你以为是季川送的？怎么不回？难道不想我？对不起，我有喜欢的人啊。那跟我喜欢你有什么冲突吗？徐佳，之前是我不好，我总想着再优秀点再跟你表白的。我可是你的喜欢对我来说造成困扰了。你就非要这么残忍吗？我的感情还没开始就无疾而终了。对不起，尤雨佳，我是不会放弃你的。沈润一，我很认真的告诉你，我们之间是不可能的。难道你跟季川就有可能了吗？你跟他相爱，只会成为公司的笑，你不会觉得活在恐惧之中吗？时刻都要担心自己的恋情被人发现。你不会觉得活在恐惧之中吗？时刻都要担心自己的恋情被人发现，那也不关你的事情。就算我再害怕、再担心，我也不会成为一个像你这样利用别人的弱点就强迫对方跟你在一起的人。你的喜欢是威胁，是换不到感情的。你这样追求别人，别人也不会答应的。之前季川不也是如此吗？怎么他就可以？优雅，我怎么就不行？对，就是因为我喜欢季川，这一点就足以让我模糊掉他身上的一些缺点。可是你不行，我不喜欢你啊！好，你别后悔，我不会后悔的。季川，你还好吧？我们去医院吧。没事，让我抱抱就好。刘雨佳，是你逼我。难道真是我做错了吗
。印象中的润一没有这么偏执，难道我之前一点也不了解他？刘雨佳。刘雨佳，你身体不舒服吗？不舒服直接回家，不控制工资。嗯，没有，没有啊。我说过你要爱惜自己的身体，你不听话。你放心，我要不舒服的话，我会跟你说的。进。季总，大事不好了！什么是慌慌张张的？设计部后天要交给迷宫集团的设计作品被人破坏。什么？监控被破坏，找不到是谁。通知安保组，全力搜查破坏者，还有召集设计部成员进行会议。是，我现在不想追究是谁的责任。所有人把薪资都放在修复事品上，在两天之内要把设计作品修复好。季总，这简直是天方夜谭！我们组花三个月时间才将这个作品做好，怎么可能花两天时间把它修复？是啊，季总，就算让我们通宵达旦，也达不到这种效果。我会通知其他部门一起赶这场任务。你们只需要完成我布置下的任务，做完，这个工资翻倍，做不完，全给我走。散会。散会。是，是，是。总。这个设计作品很重要吗？这次的合作不仅是商业上的，还涉及到了其他层面。不论如何，一定要完成。嗯。这边，给我打磨吉他，打磨一下。好的。你还好吧？我看他们都有休息时间，要不你先回去休息，我帮你在这看着。不用，哦，时间不早了，我派人送你回去吧。我，我在这儿陪你吧。要不你亲我一口，我就不累了。子川，你发什么神经啊？回去休息，不然我就当众亲你。你也太霸道了。这件事儿。你也不是第一天知道了。哎，我没看错吧？我们的冰山恶魔总裁居然露出了罕见的笑容。第一组休息，第二组上，组长继续监督。是季总。哎，可能是干活太久。我眼花了，快来吃点早饭吧。找季总吗？他昨天操纵机器的时候，机器失控，割伤了手，手被割伤了。那他现在怎么样啊？是不是在医院啊？我去看看他吧。季总他在，我在这。啊你怎么样？伤势很严重吗？你说的是这个吗？吓死我了！我还以为什么大伤呢。尤秘书好像很关心我、啊。那当然了，因为我们是兄妹嘛。你们兄妹关系真好啊！废话少说，吃完饭赶紧干活。你放心，我已经让人将姚谦送到非洲了，他不会在你面前蹦跶了。我关心的不是这个，我只是觉得我们的关系如履薄冰，稍有不慎就……怕什么？出了事就躲在我身后，我永远替你挡着。你回来了，进度怎么样？时间还够吗？嗯，都完成了。之前的小瑕疵也弥补了，算是因祸得福。那还不得是我们季总安排的好呀？虽然我们这次时间紧迫，但也算是劳逸结合。况且，季总你成功的调动了大家的积极性，而且还安排了后援。哦，你什么时候学会拍马屁了？我可没拍马屁。我说的都是真心话。嗯，这话从你嘴里说出来，倒是比其他人动听多了。
。那我们现在回去吗？不急，接下来呀、啊，就是请君入瓮。什么意思？啊？你抓到破坏者了？可是监控不是已经毁掉了吗？我已经放出设计作品重新完成的消息，他呀不会前功尽弃。你有怀疑对象了？嗯，谁呀、啊？我不告诉你。哼，季川，你有的时候真的很恶劣，你就喜欢欺负我是吧？那你过来，我就告诉你。我才不上你的当呢。真的？真的？哎，你你是我女朋友。让我充个电不过分。进来，季总，人已经带到了。是你？你为什么要这么做？事到如今，我也没什么好解释的。我还真是高看你了。哼，李董生啊，你这种含着金汤匙出生的人，什么东西都是唾手可得，包括尤玉佳，凭什么你想要就可以抢去？弱者。总是会给自己找借口，是你自己没把握住机会。你们的视频我已经发出去了，这可是天大的错，记下，人人人不这么丢人。你手脚太慢，我已经让人拦截了。你手里的视频是效果。季川，我最讨厌你们这种高高在上的有钱人。生活在象牙塔里，处在信息茧房中，骄傲自大，根本不知道什么是同情能力。沈润一，是你自己做错了事情，破坏了别人辛辛苦苦的作品，你有什么资格指责别人？事到如今，要杀要剐，悉听尊便。倒是硬气！来人，把沈润一的犯罪证据交给警方，以后凡是季氏旗下的企业，不准他踏入大门。是。怎么舍不得他？没有，我只是不理解，为什么他会突然变成这样？人都是有私心的，私心没得到满足，没调整好自己的心态，就会变成偏执。走吧，送你回家，明天啊就知道结果了。就送你到这了，快进去吧。嗯、等一下，我女朋友真贴心。嗯妈，你怎么出来了？宝贝，你交男朋友了？阿姨好，<笑>季川，怎么是你啊？太晚了，所以送佳佳回来。哎，季川啊，跟你爸爸一样贴心，知道送妹妹回家，真是个好哥哥。看来妈妈没有记性，吓死了。别客气，这都是我应该做的。嗯时间不早了，你早点回去吧。快进来喝杯水再走啊！不用了，我下次再来登门拜访。哦，也好，那你路上小心啊。好的，阿姨，晚安，再见。妈，咱们快进去吧。嗯。我怎么觉得你今天晚不对劲啊？嗯，没有，我可能就是太累了吧。我还是觉得有点不对劲，妈，你不说这个了，你和季叔叔的婚礼准备的怎么样啊？明天去取婚纱，宝贝，你要跟我一起去。明天我要上班呢，你把照片发给我，我在线上帮你选呀。好，行，走。嗯，妈妈要和季叔叔结婚了，那我和季川的感情还应该继续下去吗？哎呀，哼、嗯！佳佳，我告诉你一个好消息，设计方案通过啦。对啊，哎，待会儿国内迷宫总代理要过来开会，据说是一个大帅哥。哎呀，可惜我跟你不是一个部门的，不能一包眼福了。佳佳，你一定要替我多看几眼。迷宫中国代理人孙浩，季川，幸会。这不是孙浩哥吗？他怎么回国了？
，好久不见，佳佳。好久不见，宋浩哥。加个微信吧。自从高中搬家后，咱们也好久没联系了。哎，宋浩哥，你这次怎么突然回国了？是打算在国内常待吗？也不是，主要是看这工作后面怎么安排。不过我也还是想在国内发展，毕竟有你在这里嘛。有秘书。我还有工作，微信聊啊。嗯，怎么了？你认识他？以前邻居家的一个哥哥。我怎么不知道？你这么能招蜂引蝶呢、嗯？说什么呢你？晚上有没有空？晚上我和志毅约了一起吃饭、啊。怎么啦？没事，快去上班吧。说话说一半，以后没老伴。和尚，你把自己也臭了。嗯哎，孙浩哥，你也来看演唱会吗？你自己一个人？佳佳，没想到在这儿能遇见你。我今天出门真应该买张彩票。你们认识？他就是你之前想一饱眼福的帅哥孙浩。他就是国内迷宫代理人，果然名不虚传，确实很帅。过奖过奖。佳佳、啊，不好意思啊，我得先走了。怎么了？出什么事儿了？还不就是我们家那点破事儿，以后有时间跟你说。哎，那我跟你一起去吧。不用不用，你这好不容易买到票，不看可惜了。幸好还有熟人能陪你。我先走了。好吧。别担心了，佳佳，你朋友肯定能处理好的、嗯。希望如此吧。这么多年过去了，你还是喜欢他？对呀、啊，他的音乐对于我而言就像氧气一样。尤其是我父亲去世的那段时间，一直是他的音乐陪我度过了那段时期。在国外这几年，我也一直在听他的歌。是吗？那看来我们的兴趣好像一直都是一样的。那还真是荣幸至极。那这个给你。有秘书不给我一个吗？季川，你怎么来了？怎么？你能来我就不能来？嗯，不是啦。我是被主办方邀请过来的，原本想叫你一起，但你说要跟闺蜜约会，只是没想到你这闺蜜的性别还真出乎意料啊！哎呀，没有，你误会啦。志毅刚才有事走了，我跟孙浩哥是刚好遇到的。季总对下属的私生活还真是关心呢。我们公司的事情就不劳你操心了。佳佳是我的青梅竹马。那是应当的。哼<笑>，青梅竹马，不就是邻居吗？是从小比较亲近的邻居。我们不能先好好看看演唱会吗？这不是还没开始吗？跟季总真有一见如故的感觉。你酒量看起来不错的样子，一伙一起去喝几杯，有何不可？你们别喝了，不说明天要上班，你这样身体也熬不住啊。佳佳，你放心。我一定给你安全送回家，送他回家这件事就不劳你费心了。以前都是我跟佳佳一起回去的，有什么好劳烦不劳烦的？孙浩哥，别动手动脚。什么呀？你不知道他地址，怎么送他回家？我一会儿让秘书送他去酒店住一晚。至于你，跟我回家，凭什么跟你回家？啊？你跟他什么关系？刘瑜伽，你在顾虑些什么？没有啊。不要说没有，我感受得到，你好像做好了随时离开我的准备。我甚至不敢跟你所谓的青梅竹马展现我们的关系，我怕你因此离开我。刘瑜伽，我就这么见不得人吗？季川，你应该知道，我妈要和你父亲结婚了。他们说的没错，我们在一起是不会有结果的。刘瑜伽，你给我听好了，我绝不会因为任何人的看法或者爱情让路。你做好一辈子甩不掉我的准备，季季爷爷，瑜伽是吧？不用紧张，坐吧。哎，嗯，季爷爷，今天找我来有什么事情吗？啊，今天我叫你来呢，是想跟你谈一下季川的事情。<笑>
对，对不起。难道季爷爷发现我和季川的恋情了？对，对不起，对不起。有些东西啊，不适合自己，早点放手也是好的，否则啊，既烫伤了自己，解不了渴，茶杯也会碎。坐吧。今天我叫你来呢，是想和你谈一下季川的婚事的。婚事。林家是我们季家交情多年的世家，让季川娶林家之女，我也放心。可你也知道，季川这人犟得很，你们年轻人有话好谈一些，你帮我劝劝他。可是，季川不一定会听我的话呀。你是季川的秘书啊。是。我到时候会安排林小姐进入季氏，当季川的秘书，也不用你做什么。就是从中帮忙撮合一下，以防其他的有心之人。李佳，你能做到的吗？你就是季爷爷说的姚姐姐吧？很高兴认识你，很高兴认识你。嗯，哎，听说有姐姐的妈妈即将嫁给季叔叔了。嗯，那我们岂不是有机会成为一家人了？哎呀！我这么说是不是有点不害臊呀？<笑>对了，我的位置坐哪儿啊？嗯嗯，你坐这儿吧。早上我已经让保洁打扫过了。嗯，那尤姐姐呢？尤姐姐的位置在哪？我啊，我我在总裁办公室。那岂不是天天都能和季川见面了？近水楼台先得月。尤姐姐，你能不能把我也安排过去啊？嗯。我那我得先请示一下季总。好，那尤姐姐就是我和季川的助攻啦。要是我和季川结婚，一定让你当伴娘。哦，我这嘴，<笑>尤姐姐你不要太介意啊。我在国外待久了，忘记了在国内不能这么直接。没事儿。桌上放了你爱吃的巧克力。季川。怎么了？你这办公室挺大的呀。你想说什么，你直接说就行。那个新来的秘书，你知道吧？爷爷安排进来的那个，怎么了？他欺负你了？没有，我就是想问问他能不能也来这个办公室办公啊？哼<笑>，尤雨夏，你当我这是什么菜市场吗？谁都可以来，不是啊？那你什么意思？不想和我单独相处？我没有。还是说你急于和我撇清关系，就是为了和你的青梅竹马在一起？<笑>对不起，是我不好，我会注意我的说话方式的。不，不是你的问题，是我的错。你怎么了？今天有点不对劲啊。有没有觉得我们两个在一起是一个错误？谁跟你说了什么？没有。是不是林晚霜她欺负你了？没有。你什么都不说，要我怎么办？你就一点也不在乎我的感受吗？你总是说这种话，就算我再铁石心肠，我也会难过的呀。对不起，这一切好像都是我一个人的错。没关系，没事的。等你想说的时候再告诉我，我等你。姚姐姐，你怎么哭了呀？是不是季总不同意骂你了？哎呀，没事儿没事儿，我们再找其他机会就好了呀。咦，姚姐姐，你在打印什么呀？一份文件，送给季总了吗？嗯，我去送吧。我去走，我去吧。季、嗯、川、嗯嗯、好可怕，还说情人免计。那你还考虑和他结婚吗？为什么不呢？妈妈说了，越是对外人冷漠的男人，对家里人越温柔。我一定要拿下季川。是不是我忙于工作，太久没带他去约会了？嗯嗯嗯
喂，喂，明天带你去约会怎么样？可以啊。看来不是，难道是收米奇来了？你过来，我帮你暖暖肚子。啊？你是不是来那个？没有啊。这也不是，那什么才是正经？刘宇佳，不用上班了，马上跟我去约会啊！走，哎，多吃点。一会儿不管你要看电影还是逛商场，不管你想去哪，我都奉陪。果然开心了。哎，宝贝，小春。怎么这么巧啊？你看啊，我今天逛街遇到谁了？妈，孙浩哥。阿姨，一起坐下吃点吧。<笑>阿姨、嗯，这前几天啊，我刚跟佳佳见过一面，跟季总现在也是合作关系。这么巧，那可真是太有缘分了。你们工作啊也挺辛苦的，今天随便点随便吃，阿姨买单。啊啊！哎，你们怎么都不说话呀？宝贝，你小时候不是最喜欢跟浩浩聊天吗？哎呀，小川，你可不知道，我们家宝贝小时候还嚷嚷着要嫁给浩浩呢，<笑>怎么长大了反而害羞起来了，不说话了？哼，别说了。哎呀，这都是熟人。佳佳小时候竟如此可爱呢！戚总说的是，这佳佳小时候啊，她就爱撒娇，这一撒娇，我真是一点办法都没有，是吗？完了，又变成大猪团子了。这浩浩啊，你好多年没回国了，宝贝，你有空就多带浩浩出去转转。行，浩浩，你现在有女朋友了吗？没有，这最近工作很忙，就一直没有闲下来。那我们宝贝也是，那可真是太有缘分了，妈。嗯，你再这么说我就走了。好好好，妈妈不说了，妈妈不说了。吃饭，吃饭。哎，宝贝，你看啊，最近有部电影很好看，你们下午也没事儿，吃完饭看个电影啊，我帮你和浩浩订了票。妈，你今天怎么了？哎呀，我这不是鼓励你们年轻人勇敢追爱吗？你以前不是很喜欢浩浩吗？你看啊，妈都帮你问好了，我们浩浩啊年轻有为，工资待遇又好，你要是不抓紧啊。那都被别人抢走了。可是，哎呀，别可是了，妈知道你脸皮薄，不好意思开口。别犹豫了啊，这就是看个电影。你们年轻人怎么比我还封建呢？说好啦，待会儿吃完饭你们就去看个电影。刘姐姐，好巧，我居然能在这里碰见你。季川，你也在这里啊？那个晚上是我的同事，也是季家的师兄。阿姨你好，我叫林晚上。哦，你好，你好，小姑娘长得真是漂亮，是吗？可是有些人啊还没发现呢。哎，对了，尤姐姐，你们待会准备去哪里呀、啊？哦，他们待会儿吃完饭准备去看电影。哎，要不你和小川待会儿也一起？好啊，我也好久没去看电影了。季川，你待会儿一起去吗？可以，那就一起去。看来今天当了两回月老。季川，我可以叫你季哥哥吗？不行，为什么呀？别那么冷漠无情嘛！我比你年纪小，我们俩又是世交，我叫你一下不会少块肉，对吧？怎么样啊，季哥哥？哎呀，你好聒噪啊！哎，佳佳，你还记得以前每年你过生日的时候，总有个捣蛋鬼喜欢吹你蜡烛？我记得，自从我第一次过生日的时候，蜡烛被吹了以后，每次我要吹蜡烛的时候，你都会拿手帕紧紧的捂住他的嘴。为了这事儿啊，我还跟他打了几次架呢。那个时候的孙浩哥。简直就是我的保护神，现在也可以吃。电影就要开场了，还慢吞吞的，没有时间观念吗？就这么迫不及待去救啊？你，季总还真是急性子，你一定很辛苦吧？不辛苦。佳佳，如果你愿意，可以随时来我们集团。虽然在国内比不上季氏，但是我们集团在国外也是有不少的优势。孙浩哥，谢谢你。我们之间关系何必这么客气？我们快走吧，时间要来不及了。走吧。嗯，你这个哥，吃一个呗。
七哥哥，你的嘴巴碰到了我的手、欸，是吗？没注意。看在你这么给面子的份上，就算了，你好了。孙浩哥，你这是？电影院有些冷，我记得你身体不太好。哇，由于她男朋友好贴心哦，这么小的细节都注意到了，好羡慕。她不是由于家男朋友啊，她不是，我一直以为是呢。你能不能不说话了？真的很吵。鸡哥哥，你干嘛急刹呀？疼死我了！又一家，我要回公司了。算。啊！哎，佳佳，你没事吧？我没事，我好像崴到脚了。我送你去医院。我送他去医院。感觉有雨佳和鸡哥哥的氛围好奇怪呀、啊。孙浩，你还不去追吗？不急。你不送他回去吗？送谁？林晚霜。他要去哪，关我什么事？你该不会是吃醋了吧？我可没有。是吗？这尤小姐应该是疼痛敏感体质，痛法比较低。那不能打无痛针吗？先生，这针可不能乱打。您要是真的关心尤小姐的话，就转移一下她的注意力。啊？尤小姐，你的关节已经复原了，接下来只需要静养就好了。另外，你的男朋友对你真不错，是不错。尤姐姐，孙浩每天给你送的花都已经堆满了前台嘞，你怎么都没有去拿呀？难道不喜欢他吗？我对孙浩哥没有那种想法，但是他明显对你有意啊。嗯、我会找时间跟他说清楚的。季哥哥。你来啦！你也觉得孙浩对尤姐姐很好是吧？每天送的花都不一样。你什么时候能开窍，对我也这样？上班时间，你的脑子里想的全是这些吧？要不是爷爷安排，<笑>你不知道被辞退多少次。季哥哥，你怎么这样？尤<笑>姐姐。为什么你鸡哥哥这么难以置信啊？我也不知道啊。鸡哥哥是不是心里已经有其他人了？尤姐姐，你是不是知道些什么？我，你别哭了。嗯。<笑>嗯。<笑>喂，孙浩哥，你给我打电话有什么事儿吗？佳佳，明天就是你生日了。我想，孙浩哥，之前是我妈太过操心我了，可能给你造成了困扰。其实，我已经有喜欢的人了。佳佳，你拒绝人还真是果断，我都有些伤心了。嗯，对不起啊，孙浩哥，辜负了你的心意。我明白你的意思，只不过让我一下放下对你的喜欢，这不太现实。我会继续追求你，以一种我们都舒服的状态。可是，好了，我这次打电话给你，是因为我在家里找到了尤叔叔当年在我家寄存的一本书。我爸，你现在有空吗？我现在给你送过来。我现在就有空。好，那我现在就去你公司楼下等你。嗯嗯。苏浩哥，我爸的东西在哪儿？啊。叔叔给你准备的生日礼物，他出差特意去线下签名会，给你找到了你最喜欢的作家签名，怕被你提前发现，所以就藏在我家。结果被我那侄子不知道弄哪儿去了。当时知道的时候，叔叔已经去世了。我怕惹你不开心，所以我就一直没跟你说。对不起啊，佳佳，幸好找到了。孙浩哥，谢谢你，佳佳。叔叔也希望你一直开心。停车！你知不知道他是我的
。什么叫他是你的？家家是一个独立的个体，他是他自己的。别装什么大毛二人，尤玉江，告诉他我们是什么关系。尤玉江，你好样的，当众跟别的男人搂搂抱抱，你还把我当回事儿吗？季川，我可以跟你解释。那你跟孙浩说，我们两个之间究竟是什么关系？孙浩哥，我喜欢的人是季川。佳佳。我记得阿姨是要跟季总父亲见面，你们这是？对，我和季川在一起了。佳佳，你疯了！你让阿姨怎么办？你让别人怎么看？我那是他们的事情，我才不管别人怎么想。季川，你就为了你这所谓的爱情，不顾一切了吗？你太自私了！就算他们婚姻失败，那又怎么样？我一点都不在乎，我想要的。谁都没法阻挡。季川，你别说了，我哪说错了？为什么要牺牲掉我们的爱情去成全别人？别人，那是我们的父母，我们难道一定要伤害他们才能在一起吗？尤雨佳，尤雨佳，你站住！你对我们的爱情就这么没有信心吗？季川，难道你真的可以自私的认为我们能得到自己想要的幸福吗？对，难道别人的幸福是幸福，那我们的呢？可是我做不到。尤雨佳，我除了你，其他都可以不要，这还不够吗？你什么意思？我愿意放弃一切，我不再是季家继承人。季川，你应该承担得起你应有的责任。我不是不愿意担当，只是，只是我要怎么割舍掉你啊？这是我为你准备的生日礼物，原本想明天给你的，但好像今天不送，明天就没有机会了。尤玉佳，你应该知道，我是个骄傲的人，但在爱你这件事上，为什么这么卑微？为什么我们的感情里只有我一个人在坚持？对不起，都是我不好，总是让你难过。没关系，只要你愿意向我走一步，剩下的都我来走。什么事啊，爷爷？你还有脸坐下？你给我站起来！我又怎么惹你了？我最近都没回来。你为什么惹林家的小姑娘伤心？你知不知道，她是我专门为你介绍的相亲对象。谁？那个林什么？林晚霜。你居然连人家的名字都不记得了。我最近忙得很，哪有功夫管她呀？孽障！我特意把她送给你去当秘书，就是为了让你们培养培养感情。没想到你竟然把人家给惹哭了。爷爷，我劝你早点打消这个念头。我是不会跟他在一起的。你再怎么安排，也是浪费力气。你什么意思啊？我明天就把他开掉。你敢？我，爷<笑>，你要是敢把林家小姑娘开除，我要你好看。我可以不开除她，但是我也不接受什么相亲对象。我不管，你今天必须跟他吃顿饭，把这件事情给我解释清楚。爷爷，你去不去？啊？好，我去行了吧。<笑>傻小子，跟我斗！哼。林小姐，我刚刚才知道你是我的相亲对象，之前都有貌美，还请见谅。没事的，季哥哥，之前是我没告诉你。那我们直接步入正题吧。季哥哥处理事情效率真的好快，难道现在就要跟我告白吗？我们的相亲是长辈安排的，我们之间没有任何感情基础，我也不可能爱上你。我希望你对我不要有所期待。可是感情是可以培养的呀，我没时间也没兴趣跟你培养感情，我已经有喜欢的人。季川，你骗我也要找一个好点的借口吧？你每天在公司上班那么忙，哪有时间接触女孩子？这不关你的事。季川，我是不会放弃你的，我一定要让你爱上我。林小姐，我很佩服你的勇气，只不过我劝你打消这个念头。我这个人恶劣的很，我不怕。话我已经说明白了，你要喷我头破血流，我也无所谓，只一点。你要踩了我的底线，我绝不轻饶。季川，你就等着吧，还没有我拿不下的男人。你们捅娄子还要我来收场，尽是高薪聘请你们，我是根本吃白饭的。对不起，季总。行了，给你每天时间准备，明天出差北市，有没有水一起？季总，我也去，我去学习一下，而且人多力量大，大家有什么事儿可以随时吩咐我。这样也不会累着杨秘书。行，散会
，所以你一句话都没说啊？我能说什么呀？当时那么多人在呢，我总不能开口说让他别去吧？哎，佳佳，其实你有一个致命的缺点，什么？你不会维护和捍卫自己的感情啊！我听你说你跟纪川的事情啊，那确实都是人家纪川一直在付出，而你呢？你虽然喜欢他，但你一直有理不吝的呀。可是。你也知道我和纪川之间的关系是不能曝光在外人面前的，所以我也不知道该怎么办了。那你也不能这么优柔寡断的呀！你继续让那个林万双缠在纪川身边，你们俩的感情势必会受到影响。你们俩的感情势必会受到影响。原来是你，张一佳，亏我还把你当朋友。原来我和纪川关系难以推进，都是你从中作梗。尤玉佳，你给我等着！坐了一天的飞机，好好休息。我呢，跟瑞谈合作。哦，对了，晚上还有晚宴，作为我的女伴，你可不许迟到。好。小姐姐，季哥哥怎么对你这么好啊？还主动帮你拉行李箱。季总一向很体贴下属的。嗯，我看他对其他人都不这样哎。该不会，该不会是因为尤姐姐马上要成为季哥哥的妹妹吧？可能是吧。尤雨佳，这不过是吓唬你一下子，接下来有你受的。帮我联系一下尤雨佳今天的化妆师。尤雨佳，今晚就看你出丑了。天呐，尤姐姐，你这什么审美啊？我，我们宴会是混进了什么不知名碳基生物了吗？这也太土了吧！你可是季哥哥的女伴呢。你不会是故意让他丢脸的吧？他可是堂堂纪氏集团的总裁，你这样不太好吧？不是的，这个是化妆师他。别找借口了，我没有，我什么？居然是季总的女伴儿？季总不是不近女色吗？别人给他貌美如花的天仙都不接受，原来可谓如此奇葩。喂，你别以为季总不在这儿就乱说，小心被季总听到你就死定了。还是林小姐和季总比较般配，真不知道这野丫头哪里窜出来的。尤姐姐，季哥哥需要的是一个能够帮他拿项目的贤内助，而不是一个只会帮倒忙还见不得光的地下情人。你都知道了，尤姐姐，你就放心好了。我暂时不会抽查你们俩的关系，只不过我劝你自己识相一点，赶紧从季哥哥身边滚开！你，你什么你？你好好看一下我们俩之间的差距，好吧？你看看，你都不知道是哪里出来的一个乡巴佬，你配和季哥哥在一起吗？我，啊！哎，长辈长眼，丑狗。对，对不起，对不起，先生。对不起有什么用？你知道我这衣服多少钱吗？你赔得起吗？你？对不起，先生，我一定会想办法赔您的。怎么赔？我等会去谈合作，都被你这个瞎子搅了局。你赔得起吗？你？先生，您给我一个其他的解决办法，我我一定会好好配合您的。你直接给我跪下来磕个头，我就当没发生过这回事儿。先生，请你给我一个合理的解决办法。怎么？你还讨价还价？你今天要是不磕这个头，就别想出这个门姐姐，你就放弃你那不值钱的自尊心吧，赶紧跪下磕头吧！你们，你们简直欺人太甚！男人，把他给我压下，给我磕头！别敢动他！这不是迷宫集团孙总吗？你和这丑女，你你你们你们认识？苏浩哥。衣服我会找人双倍赔你，任我带走。佳佳，你没事吧？我挺好的，谢谢你啊，孙浩哥。要不是你，我今天都不知道该怎么办了。佳佳，我都说了多少次了，咱们俩之间不必这么客气。
，小浩哥，你说阶级之间真的有巨大的鸿沟吗？可以这么说吧，总有一些人竭尽全力的想要往前踏一步，但也不乏有一些实力与运气并存的人，总能一步登天。但这也是太少数了。我现在有点明白。他们所谓的门当户对是什么意思了？都是吃过亏的，有经验了。走吧。季总，你终于来了，我等你好久了。季总，你还记得我吗？我是小燕啊，咱们上次那个合同能不能让开？季哥哥还真是个香饽饽，大家都想结交你这样的商业奇才。刘雨佳呢？哦，刘姐姐啊，她和孙浩一起走了。什么意思？说清楚，什么叫做跟孙浩走？就刚刚在宴会上啊，孙浩也来了呀。刘姐姐估计是想和他叙叙旧吧，就先离开了。确定？刚刚这些人都在场。<笑>季哥哥要是不相信我的话，你可以问问他吗？什么时候走的？<笑>季哥哥，我也可以当你的女伴啊！狗嘴都不行。您好。哎呀，季哥哥，尤姐姐估计和孙浩正忙着吧？少多管闲事。嗯，孙浩哥，谢谢你，就送我到这儿吧。好，不开心随时找我。两位聊得很愉快吧？孙总难道不知道觊觎别人的女人是不礼貌的行为吗？季总，这只不过是人类法则中的正常求偶行为。家家未婚，我追求家家不违反法律，不违背人类行为，有什么不行吗？孙浩哥，你别说了。孙浩，我警告你，不要继续在我的人里蹦迪。那我倒是想看看季总的本事了。季川，我们回去再说吧。回家。你不是应该在宴会上吗？你怎么回来了？作为我的女伴，这个时候你不应该也在宴会上吧？还是说你被宋涛勾搭，连今天要做什么都忘记了？我没有。我只是有点不舒服。你哪不舒服？我送你去医院。不去医院。你到底怎么了？你有事不能跟我说吗？还是说，我就这么不值得被你信任？刘玉佳，你实话实说，你到底喜不喜欢我？我没有不喜欢你，我只是。这是什么？只是我跟你在一起太没有安全感了，我很难说服自己跟你一直走下去。自从跟你谈恋爱以来，我每天都被各种各样的人和事物所困扰，我也很委屈，我不知道怎么办。是我做的不够好，没有保护好你，你如果爱你就够了。季川，你不觉得我很丑吗？不丑，我的女人怎么会丑呢你要去哪？我要去洗漱啊！再陪我一会儿嘛。季总，我们是来出差的，又不是来度蜜月的。我下午还要给你准备谈合作的资料呢。女人，你也太无情了吧！昨晚还多少热情似火，今天冷落冰霜搞反差。没想到你还有这样一面呢！我这是刘雨佳私人定制版。好
不拉，你不来呀？不想放开，居然被你发现了钥匙。恋爱中的男人都这么幼稚吗？喂，季川，你去北市了？嗯，后来出差，怎么了，爷爷？今晚林家小姑娘回去拜访一下你林叔叔。我不去，我是来出差的，我又不是来探亲的。何况林家算哪门子亲戚啊？你去不去？不去，我晚上就坐飞机过去揍你。爷爷，你这么事你就别折腾了吧。王管家，给我订今晚去北市的机票。我去行了吧？你小子最好给我知道点礼节，不要给我捅娄子。这次也是最后一次了。我的忍耐也是有限度的。孽障，你怎么跟我说话的？行了，我还有工作要忙啊，先挂了。刘一佳，嗯，爷爷要今天晚上和刘婉双去林家拜访一下叔叔阿姨。哦，你放心，我去去就回。没关系的，你就去吧。你也一起去吧。我就不去了吧，我以什么身份去呢？算了，不去了。算了，你就去吧，去拜访世家而已，又不是去提亲。可是我不想去。为了季爷爷的身体，去一趟也无妨。尤玉佳，你对我就没有任何的占有欲吗？怎么会没有呢？好了，你先去吧，我在酒店等你回来。都晚上十点多了，算了，下去吃点东西吧。季哥哥，谢谢你今天愿意陪我回家，我爸妈都挺喜欢你的。搞清楚，我今天不是陪你探望爸妈，只是单纯的拜访世家。我们可以先从朋友做起吗？没兴趣。季哥哥，我喜欢你。我不喜欢你。我知道你现在对我没有感觉，但是不代表以后不会有啊。我们虽然是父母相亲认识的，但是不代表我没有了解过你。你愿意给我一个了解和认识你的机会吗？刘婉说，我再说一次。我永远不可能喜欢你，你婉说，你这是让我感到恶心。明天不要来公司上班了。周秘书，通知人事开除林婉双。神经病！不知道尤雨佳现在是什么心情，真想亲眼看看她难过的表情。你要去哪？回家，你怎么了？怎么突然回家？没怎么，你松开。我不松，你告诉我你怎么了？我不想再和你继续下去了，我们分手吧。什么？再说一遍。我说我们分手吧。为什么？给我一个理由。我们不合适。不合适总得有理由吧？难道是因为我去了林婉双家里，还是他强吻我被你看到了？我都可以解释的。季川，不仅仅只有这些原因。那你说出来，我们一起解决啊。解决不了的，和你在一起的我总是心惊胆战的。我不想再过这种七上八下的生活了，我们到此为止。可是我很喜欢你啊，季川，我们都是成年人了，好聚好散，行吗？你真的要离职吗？现在这工作可不好找，你现在离职。很难遇到这么好的公司了。不离职怎么办呀？我和季川低头不见，抬头见的，我受不了。倒也是个问题。其实我觉得你跟季总恋情没什么的，你们俩没有血缘关系。先说三道四，人还活得清楚。佳佳，要不你先请假吧，我们实在不行了再离职。嗯，那志毅，我这几天能不能先住你家里？我想调节一下情绪，不想让我妈知道。行啊。我养你呀、啊！我发现分手真的好难过呀。是这样的，缓过来就好。嗯嗯，季总，季总，名山那块地的开发权已经谈下来了。等等，有秘书怎么没来？尤秘书怎么没来上班？啊、呃，尤秘书请假了。请多久？尤秘书没说。我们公司的管理制度什么时候这么宽松了？不是你让我们对尤秘书特别对待的吗？通知尤秘书，公司事务繁忙，让他早点结束假期回来上班。是。
：“阿姨，听我爸说，哪根家家明天搬过来住。明天晚上一起吃个饭吧。”喂，妈妈，妈妈，我不想去。宝贝，你这是怎么了？今天搬家你不来都算了，明天聚餐你也不来吗？妈，我最近很忙。宝贝，你告诉妈妈，你是不是不赞成妈妈搬到季叔叔家里去？没有啊，妈，你跟季叔叔都订婚了，搬过去住很正常，我就不过去了吧。妈妈怎么放心你一个人住在家里呢？妈，我都已经是大人了，你就放心吧。在妈妈眼里，你永远都是小孩子。好了好了，明天晚上一定要来家里吃饭啊，妈妈很想你。嗯，妈，我。我妈让我明天晚上去参加家宴，万一碰到季春，可怎么办呀？那你们爸妈这关系，你也躲不了一辈子呀。你说的对，早死早超生吧。欢迎我亲爱的和佳佳搬进来，从今往后咱们就是一家人了。欢迎。对<笑>，来。佳佳，你怎么最近脸色好像不太好，有点憔悴啊？小川，你也是，怎么感觉说话有点感冒音啊？你们要好好照顾自己，免得我们担心。妈，我没事的，可能是最近工作太忙了吧。最近工作忙吗？宝贝，是不是领导给你压力太大了？你工作量太大的话，要去沟通，不要把自己熬坏了。妈，我没事的。小川，你帮我看热佳佳一点，不要让她受欺负了。那是自然。那就谢谢哥哥了。佳佳，这可是我第一次听你叫小川哥哥呢。既然我们组成了新的家庭，那按照辈分来讲，我应该管季川叫一声哥。季川，你干什么？佳佳叫一声哥哥，你还不乐意了？我不乐意怎么了？佳佳。佳别在意，这臭小子啊，没事就爱犯浑。没关系的，季叔叔，我不在意。季川，给妹妹道歉。我不道歉，本来就不是我妹。你，哎，没事没事，这小川就是一时不习惯，你要体谅一下年轻人嘛。妈，季叔叔，我吃饱了，今天晚上我去根枝一株，就不回来了。佳佳，你不多待一会儿吗？佳佳，不要走，就住了这儿，房间都给你收拾出来了。不用了，季叔叔，我已经跟朋友约好了去他家住。我先走了，金叔啊，这聚会也是你提出来的，大家好好聚在一起不行吗？你非要把你妹妹请走？哎呀，好了好了，别说阿川了。哎呀，这时候也不早了，这小佳佳一个人在外头，我得送她。哎呀，你看啊，他们这不相处的挺好的吗？你要给他们一点时间适应。季川这孩子，我和他妈妈在他很小的时候就离婚了，当时工作很忙，没什么时间照顾他。后来停下来了，就发现他变成这个样子了。这往后还得多担待。哎呀，你说这话就客套了，在我眼里呀、啊，小川和佳佳都还是孩子，那孩子嘛，说错话、做错事又能怎么样呢？有你真够！我们不是说好了要去海城看蓝眼睛吗？<笑>你不说啊，我差点忘了。走走走。真倒霉，下雨了，我也没拿伞，手机也快没电了。哎，算了，淋着雨走吧。你你跟着我干什么？你猜我要做什么？你别过来啊！你再过来，我就报警了。哼，你别以为我不知道你手机没电了。我男朋友来了。臭三八，你敢耍我？看我天怎么搞你！你男朋友来了，我的女人，你也敢动？啊！对不起，我错了，放过我吧
，给出来，给老亲家。给秘书打电话，让他五分钟之内来处理这件事情。我们回家。启川，你快去洗澡吧，不然等会儿感冒了。你在关心我。启川，你已经不是小孩子了，用感冒来博取同情的事情，大人是不会做的。那我能怎么办？你进的浴室是我的。啊？那间房间是你的呀？不好意思啊，我以为季叔叔给我指的房间没错呢。他是没说错，你跟我的房间就一墙之隔，走错也很正常。就是啊，晚上睡觉不要走错了。你，季川，你怎么了？好烫啊！你是不是发烧了？赶紧把外套脱下来，去床上躺着，快去。好。喝点药吧。怎么办呀？三十八度一了，我们还是去医院看一看吧。不用了，睡一觉就好了。哎，别动，我好了。算了，看在他救我的份上，不对，好像在给自己找理由。算了，等他睡着我再走吧。반복되는사랑에상처가두려워서점점더조심스러워我好想你。자꾸서툰표현과감정의조절이잘안돼서你要去哪？你管我，放开我。我不放，季川，你真是无赖！我就是无赖，我们已经分手了。我没同意，我管你同意不同意，我单方面宣布分手了。给你一次机会，我是你的谁？哥哥，哎，夏天在季川的房间里，我去了他一下啊。季川，你放开我！那我再问你一遍，我是你的谁？嗯，男朋友。宝贝，你怎么在小川的房间里啊？我发烧了，佳佳特意来照顾我的。原来这样，小川，你发烧了，你怎么不去医院呀、啊？我家私人医生做的。啊，不用了，爸，我现在好多了。都怪我，昨天都看见小川感冒了，我应该早点让他吃药的。不怪阿姨，是我最近太累了，秘书请假不干，好多事都乱了步调。这秘书处那么多秘书，哪里没有秘书啊？我的贴身秘书闹脾气不来，没办法，其他人我也不适应。你这臭脾气，又把人气跑了吧？是啊，所以现在正在想方设法，怎么把他请回来呢？还真精气，你还会有哄人的一天啊！你们要拿什么，赶紧拿完走吧。我跟佳佳还有工作上的事要谈。好，走吧。你会生个狗脾气能受呀？你还要继续请假吗？我下午就去上班，好了吧？刘雨佳，你清醒一点，不能再继续沦陷下去了。季哥，你能不能别看我了？我喜欢看我女朋友。上次事情紧急，是你逼我的。所以不存在个人意愿，付费。你懂不懂一诺千金的道理？不知道。上班时间不能在公司聊私事，这是公司的规定吧？行。上车，一起回去。不用啦，季总，我减肥，想共享单车回去。有雨佳，你真是好得很。
，完蛋，要迟到了，怎么打不到车呀、啊？这里可是别墅区，打不到车很正常。哎，骑共享单车去公司肯定来不及。你要是答应我，以后上下班跟我一起，我就同意载你。今天可是全体会议哦。你，你好卑鄙啊你！哼，我免费司机还卑鄙。这么上车吗？对不起，季总，我没能拦住他。李川，你什么意思？你跟我爸妈说了什么？他们居然让我去部队！你知道的，部队条件那么艰苦，要是全封闭式的，你让我怎么住下去？有什么问题啊？你说什么问题？我不去。有个东西，是因为他们一个无权无势的下等人。你和季叔叔怎么看上他们母女俩的呀？怎么把我放干净一点？难道我说的有错吗？两个只会靠男人上位的贱女人。我之前对你多有忍耐，但是你应该知道什么话该说，什么话不该说吧？竟然敢打我，贱女人！我打的就是你。你谁给你打的动啊？你以为我不知道你之前做的事情？因为我喜欢你啊！别露出这副惺惺作态的表情，真让人做。你晚说，你现在给尤雨佳道歉。我不。很好，不道歉是吧？通知林家把林婉双送到非洲种大象，否则林家资金链不保。李川，你太残忍了！尤雨佳，对不起，我没有那么多耐心。尤雨佳，对不起，之前都是我故意陷害你才害你出丑的。行了吧？林婉霜，你应该知道我的手段，再有下，处罚就不会这么轻了。把这女人带下去，永久列入纪实黑名单。是。这下你放心了吧？除了你，我眼里再也没有别人。其实我还没搞清楚，我们的爱情究竟是信还是不信？难道两个人相爱就可以了吗？刘雨佳，我想告诉你一个道理，爱一万难。宝贝，你是不是口难呀、啊嗯？怎么除了浩浩，我都没见你接过别的男生？没有，妈妈，你说什么呢？我没有口难。那你怎么不谈恋爱呀、啊？你别害怕嘛，妈妈也不催你结婚、啊。不是的，妈妈，你别想太多了。还是说你已经对爱情失望了？妈，你真不愧是双鱼座的，想法那么多。可是，妈妈。我有男朋友了，什么时候的事情？妈妈怎么不知道啊？宝贝跟妈妈生疏了，啊、宝贝长大了。佳佳要是谈了恋爱，就带回家给我们看一看，能不能过关啊？嗯，我们还没有发展到能见家长的地步。哎妈，你就别操心太多了吧。呃，那这到底是什么时候的事情啊？哎，小川，你见过他吗？何止见过。我们很熟悉，那他是什么样子的？性格好吗？妈、嗯，你就别问了，赶赶紧吃饭吧。性格嘛，不好说。啊，你你这是什么意思啊？那个阿姨，你觉得我是个什么样的人？你的话。我觉得小川你呀、啊、是一个有主见、上进的人，嗯，对待亲近的人吧，有点嘴硬心软。佳佳男朋友的性格，跟我八九不离十吧。季川，你就别吓你的桃子阿姨了。佳佳的眼光能有这么差吗？能看上像你这样的臭小子？我也想知道，在佳佳眼里，她男朋友是个什么样的人？嗯，就就挺好的呀。你个小傻瓜，连优点都形容不出来，你说你让我怎么放心啊？小川啊，你得在公司得帮我看紧了他，别让他被外面的男人给骗了。阿姨，放心，不会的。来来来，干杯吧！来来来，新年快乐。孙总这是来干嘛？听说阿姨搬家了，过来拜访一下。哎呀
，浩浩，你看你来就来了，还带礼物干嘛呀？应该的。浩浩，吃饭了没有啊？不然我们一起去吃。啊，吃过了，吃过了。啊，那进来，进来，快。突然来拜访，主要是接到了公司的调令。不出意外的话，我后天就去意大利总部任职了。那就恭喜孙总了，升职了。浩浩，你还是和小时候一样优秀。这次来主要是想问问有没有这个意外发生的可能性。浩浩，你这是什么意思啊？佳佳，你想让我留下来陪在你身边吗？浩浩。该不会你就是佳佳的男朋友吧？哎呦，那太好了！孙浩哥，有些事情我们能不能私下里说？佳佳，我今天也是鼓起了很大的勇气，我不想再错过你了。如果你愿意的话，我明天就向阿姨提亲。孙浩哥，我有男朋友了。比起你和你男朋友，我难道的可能性不是更大一些吗？孙浩哥，我一直以来都把你当做我的哥哥，对你没有别的想法。是吗？那我尊重你，佳佳，刚刚是我太冲动了。叔叔，阿姨，那我就先走了。哎，浩浩，小川，这浩浩看着不对劲啊，你快去帮阿姨送送他。好。宝贝，你真的不喜欢浩浩吗？这孩子看起来挺不错的呀。妈，我刚才已经说的很清楚了，我也去送一下孙浩哥。这要不我们也去看看吧？先不行，给年轻人一点时间啊！孙浩，怎么，看我笑话？没有，只是觉得你眼光还不错。要不是我出国了，佳佳爱上的人一定是我。凡事没如果。你以后有什么打算？就这样带着佳佳一辈子，藏着掖着谈恋爱吗？并不是，我做好了随时公开他的准备，我只是在等他做好准备而已。算你还是个男人，你给我好好对待佳佳，我不会破坏你们的感情。但是你给我记住了，如果佳佳主动放手了，我一定不会放过这次机会，我绝不会给他任何放手的机会。孙浩哥，对不起啊，孙浩哥，是我辜负了你对我的心意。佳佳，别太有压力，这件事不怪你，是我太冲动了。没有考虑到你的感受，嗯，好了，没事儿，是我舍不得。孙浩哥，你去意大利一定要一切顺利啊！嗯，我会的。好了，再不松手，我可就不舍得了。行了，那我就走了。孙浩哥，你一定要幸福。佳佳，你也一定要幸福。还要看多久啊？他这一走，不知道什么时候才能再见面了。尤雨佳，你好样的！你几次当着我的面跟他搂搂抱抱了？我对他又没有那个意思啊。他有那个意思就够了。哎呀，好啦，别生气了，我下次不会啦。你明天不用再去上班了啊？真的假的？虽然你给我当贴身秘书，我很开心，但是我不想妨碍你追求梦想。我记得你的梦想是当个作家，明天呢，你就去青岛作家协会任职。嗯，算了，你还是取消吧，我可不想走后门。没有走后门，我把你的作品送去审核通过了，只不过呢，要从校对做起，你愿意吗？我当然愿意啊，青岛作家协会可是很难进的。谢谢你啊，季川。口头谢可不够啊！你们，你们，你们在做什么？啊<笑>
被他们发现了，怎么办？回去和他们坦白。不行，我不能当破坏我妈妈幸福的刽子手。刘雨佳，你又要放弃我吗？回去和他们说清楚。季川，你就放开我！不放，尤雨佳，你连面对我们之间感情的勇气都没有吗？可是我很害怕，季川，我做不到像你这样理直气壮的。伤害他们两个人感情的是你，还有我。你难道真的一点都无所谓吗？我没有无所谓。只是在爱你这件事，我根本无可救药。尤雨佳，我给你五分钟时间做选择，跟我回去跟他们说清楚，或者你自己离开。我爸和阿爷那里，我去解释。想好了，这次是我唯一一次放你走的机会。季川，对不起，我不能一而再、再而三的辜负你对我的心意。我们一起回去，一起去面对他们的审判。别担心，有我在。你们是怎么回事？给我们一个合理的解释。我们在一起了。荒唐！你知不知道你们两个是什么关系啊？对不起，妈妈，还有叔叔，可我实在没办法克制我对季川的爱。爸，阿姨，我们都是自私的，但因为你们的事情，我们已经痛苦挣扎了很久。因为季川总是在考虑你们，你们别太责怪他，要怪的话就怪我吧。哎，哎呀，别打孩子，他们也是迫不得已。你这个时候还在维护他们？佳佳，是妈妈一心沉浸在自己的感情里，忽略了你。我一想到你独自承受那些拉锯的痛苦，妈妈就心疼的不得了。妈，你别这么说。我和佳佳今天晚上就搬出去。我想，我们已经不适合住在同一个屋檐下了。桃子，难道你不跟我结婚的吗？我们的感情，我想，不以结婚这种形式，我们也是可以相爱的，对吗？都怪我，都是我把妈妈害晕倒的。你别太担心，阿姨会没事的。黑医生，他人怎么样了？人物大碍，就是精神状态有点不好，气血不足，需要留院观察。毕竟这是为了负重胎而考虑。什么？桃子怀孕了？这你们都不知道吗？病人已经怀孕两个月了。我的天哪！小川、佳佳，我又来做爸爸了。哎，医生，我现在能进去看看他吗？当然可以，谢谢谢谢。爸，我决定好了，我搬出去住。你胡说什么？你们结婚吧，只要我离开了，一切就圆满了。不行，还是我搬回旧家吧，反正。那里也离公司比较近。都给我闭嘴！你们不在了家，那家还有意义吗？我想过了，你们没有血缘关系，没有血缘关系，兄妹相恋怎么了？不住饭店掉吧。爸，这件事儿
就这么解决了，谁都不要提离开的事儿。我不允许，季川，你们两个不能在一起。爷爷，你们四个人混乱的关系，只会让家族蒙羞。爸，都什么年代了，为什么还要让着那种偏见去阻碍两个相爱的人呢？你少给我放这种话！你们觉得你们之间的关系上得了台面？爷爷，我们出去说。爷爷。你应该知道我是个什么样的人，别人都是我霸道、偏执、腹黑。小时候，我爸总是忙于工作，我妈远赴异国，你替我善后过不少事情。你是和其他的孩子不一样。心理医师也说了，其实我这个性格和原生家庭脱不了关系。我父母就是家族连连在一起的，在这段没有爱的婚姻里，我们三个人都很受伤。可你和尤雨佳在一起就会幸福吗？如果消息暴露了？就会让对家找到理由攻击你。我不在意，你不在意，难道有雨佳和他的母亲就不在意吗？季川，你是季氏总裁，你父亲是季家家主，别人自然不敢对你们说三道四。但是你别忘了，尤家母女就是个普通人，他们要怎么抵挡住外面的流言蜚语呢？我会保护好他们的。季爷爷，虽然我没有什么势力，但是我也不会畏惧以后会出现的风险。你怎么出来了？妈妈醒了，我去给她倒水。季川，你们太天真了，要保护一个人，不光是口头上说说而已。要你同意就这么难吗？其实我早就发现你们俩人的苗头了，不然我也不会安排林婉霜和你相亲。所以呢？这话应该我问你啊。你们是要成为兄妹的人了，你觉得我应该接受你们两个人之间的恋情吗？爷爷，我和尤雨佳之间的恋情，你能同意固然是好的，你不同意，我也不会放手。季川，以你的性格，我知道我不同意，你也会继续。所以，我的意见有这么重要吗？重要。你们的态度我知道，我会帮你们解决掉外面的声音的。爷爷。你这是什么意思？你们现在年轻人的情爱太快了，我怎么知道你们坚不坚定？我可不想累死累活的替你们善后完，你们就分手了。爷，你，你呀、啊，我从小给你擦屁股也擦累了，这是爷爷最后一次给你擦了。哼，臭小子！太好了。这么久以来，拼命着压抑自己的感情，犹豫不决的日子，终于要结束了。我终于可以光明正大的吻你了。